Oi meus amigos aí do canal, meu nome é Ivanildo, hoje vamos falar aqui sobre a importância da luz solar para a sua horta. Sei que é um assunto aí que muitos dos inscritos entendem mais do que eu, só que hoje eu vou fazer um vídeo para aquelas pessoas que estão começando, que estão plantando a, os seus primeiros vasos, que estão fazendo pela primeira vez a sua horta. Nós sabemos que sem luz solar, é praticamente impossível produzir qualquer coisa. Toda planta necessita de luminosidade solar. Mas quantas horas seria o ideal? Quantas horas seria necessário aí para você ter uma horta produtiva? Vamos estar respondendo essas e outras perguntas aqui nesse vídeo. Se me perguntasse qual é a quantidade de horas necessária aí, a melhor quantidade de hora para você ter uma horta bonita, eu diria que são 6 horas, no mínimo 6 horas de sol. Mas, com 3 horas de sol, você já consegue produzir, você já consegue ter a sua horta. Aí você me fala, ah, Ivanildo, eu tenho um, um local aqui na minha casa, no meu apartamento, que é bem claro, ele não pega os raios de sol, mas é um local bem claro, bem, ale... bem arejado. Será que eu posso plantar nesse local que vai produzir? Oi, gente, se não pegar o sol direto na folha de sua planta, não adianta você plantar porque não vai produzir. O sol tem que pegar na folha de sua planta para ocorrer a fotossíntese. Quando o sol bate aí na... nas folhas de sua planta, ocorre a fotossíntese. É uma uma maneira que a planta tem de obter energia necessária para a sua sobrevivência. Isso ocorre através da, dos raios solares. Então você que, que tem aquele local aí que só pega a luminosidade e não pega os raios solares direto, não adianta plantar porque não vai produzir. O ideal é que você tenha pelo menos 3 horas de sol. Menos disso você não vai conseguir produzir. Você pode até plantar, vai ficar por um tempo aquela plantinha, mas depois ela vai se afinando, vai ficando feia, até morrer. O sol é extremamente necessário aí para a vida de qualquer planta. Aí com isso surge outra pergunta que, que muitos fazem. Ah, Ivanildo, aqui na minha casa eu tenho um local que pega sol da manhã, e tem outro local que pega o sol da tarde. Qual seria o melhor local para mim plantar as minhas, para mim fazer a minha horta? Oi, gente, aí eu diria para você que é o local que pega o sol da manhã, que é um sol bem mais, mais ameno, né? Menos intenso. E esse sol é é muito bom para nossas plantas, né? Para nossas hortaliças, nossas frutíferas. Aí outra pessoa me falar, ah, mas aqui na minha casa o meu local só pega o sol da tarde. Ótimo, pegando o sol, o que importa? Aí como o sol da tarde é um sol bem mais quente, bem mais intenso, a partir do meio dia o sol fica muito quente em várias regiões aí do Brasil. Aí se esse sol da tarde que pega aí na sua casa for muito intenso, for muito quente mesmo, você pode estar tá colocando um sombrite, o sombrite ele vai tirar um pouco da luminosidade do sol, né? Esse aqui é o... Ele tem vários fatores, esse aqui é o 50%. Aí o sol não vai pegar... Vai pegar os raios solares nas folhas de sua planta, mas não vai pegar totalmente, né? Aquela intensidade total do sol. Aí eu diria para você que quanto mais, quanto mais sol, melhor. Aí vai surgir outra pergunta aí, vai... Muita gente vai perguntar, ah, que bom... Ivanildo falou comigo que quanto mais sol a minha planta pegar, melhor. Como eu, eu moro aqui no, no norte, por exemplo, aqui o sol é muito quente, tem região do Brasil que o sol chega a 40 graus, eu vou pegar e pôr a minha planta em cima da casa, que vai pegar o sol o dia inteiro, vai ser ótimo para a minha planta. Ô, gente, não é disso que eu estou falando, eu estou falando que quanto mais sol, melhor. Mas o sol que sua planta consegue suportar. Se você mora aí nessa região que chega a 40 graus por dia, você vai 
colocar a sua planta onde pegue sol, mas você vai utilizar um sombrite aí para tirar a luminosidade solar. A planta ela gosta de sol, mas ela não gosta de torrar no sol, como a alface. A alface é, é uma planta bem sensível para ser produzida. Ela, se ela pegar muito sol nas folhas, ela acaba queimando as folhas. Se a temperatura estiver muito alta, ela não desenvolve legal. Então você que mora nessa região muito quente, o sol é importantíssimo, mas com a ajuda aí de um sombrite, de uma coisa aí que você vai tirar um pouco dos raios solares. Ô, gente, outra coisa muito importante também é que sua planta pegue sol, mas que ela esteja com a terra úmida. Por isso é muito importante você fazer a cobertura, uma cobertura morta em, em cima do seu vaso, do seu canteiro, Aí essa planta vai pegar o sol, só que a, a terra dela vai estar tá úmida. Então ela não vai sofrer com o sol, ela não vai murchar suas folhas. Então a cobertura morta é de suma importância aí para o desenvolvimento de, de qualquer frutífera, qualquer hortaliça. Eu tenho aqui pé de manga. Manga vocês sabem que, que é uma planta que ama sol. Manga geralmente... Os maiores produtores de manga aí são nos estados mais quentes aí do Brasil. Ela, muita das variedades ama só o abacaxi. Abacaxi também é uma planta que gosta muito de sol. Só que ela está pegando um sol aqui, mas no, no vaso dela tem uma cobertura para manter a, a umidade aí do, do vaso, manter a terra úmida. Olha como que esse pé de manga espada está carregado. Plantado em vaso. É isso aí, gente. Espero que, que esteja ajudado alguém aí. Que esteja tirado alguma dúvida de alguma pessoa. Não sei se falei tudo nesse vídeo. Mas vamos estar conversando aqui. Sobre esse assunto nos outros vídeos também. E você que gosta desse conteúdo, que gosta desse tipo de vídeo aí, se você quiser receber mais vídeos, você vai estar escrevendo aí no canal, ativando o sininho. Assim que nós lançarmos um vídeo novo aqui, o YouTube vai avisar você que temos vídeo novo. É isso aí, fica todos com Deus e até um próximo vídeo.